ओके वहां से स्टार्ट किया मॉडे फिजिक्स डिस्कस नमुक फेस वेलोसिटी ग्रूप वेलोसिटी एंण फेस वेलोसिटी एंड ग्रूप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी वेलोसिटी असोसियेट वि सिंगि वेव अब कंपिड़ान इक्वेशन पर विपल टू ओमेग बै के फेस वेलोसिटी कंपिड़ान इक्वेशन ग्रूप वेलोसिटी वेलोसिटी असोसियेट वि वेव फ्रंट अलग ए ग्रूप ऑफ वेव इंडिविज्वल वेवस ए वेलोसिटी असोसियेट वि वेव फ्रंट कंपिड़ान इक्वेशन इन डिफरशियल फोम डी ओमेग बै डी के एच्रॉस प्लान कॉन्स्टंट आो एच बै टू पे या मिल ता इक्वेशन इत व प्रॉब्लम चोच्चों रुक्वेशन या मिल ता एच्रॉस वे मल्टिप्ले एनर्जी एनर्जीटी ग्रूप फेस वेलोसिटी ग्रूप वेलोसिटी चोदच प्रॉब्लम फस्ट इतमिकोटे इक्वेशन आरोप स्क्रीनषॉट जोईन नाम डिस्क फेस वेलोसिटी ग्रूप वेलोसिटी आदल चोद चोदी फेस वेलोसिटी वेलोसिटी असोसियेट वि इंडिज्वल वेव इंडिज्वल वेव ग्रूप वेलोसिटी वेलोसिटी असोसियेट वि वेव फ्रंट ग्रूप ऑफ इंडिज्वल वेव फेस वेलोसिटी इक्वेशन ओमेग बै के ग्रूप वेलोसिटी इक्वेशन अफरशियल फोम डी ओमेग बै डी के नमुक एच क्रॉसस्ट वे मिल ता मल्टिप्ले टेम व्यतो एच क्रॉसमेग एनर्जी एच क्रॉस के मोमेंट सीमिलरली ग्रूप वेलोसिटी नमक इन इक्वेशन कस्ट क्वस्ट द रिलेशन बिटवीन the relation between angular frequency omega The relation between angular frequency omega 
and wave uh, angular frequency omega and wave number k for a given type of wave for a given type of wave uh, for a given type of waves is for a given type of waves is omega square equal to alpha k plus beta k cube the wave number the wave number k naught for which phase velocity equals to group velocity phase velocity equals to group velocity direct question aanu equation ningalku ariyam onnum chindikkan onnum illa omega ade omega yum k yum thammilulla relation thannattunde avaru chodichirikkunnathu phase velocity yum group velocity yum same aavumbol wave number etre ennaanu chodichirikkunnathu option a 3 into root alpha by beta option b 1 by 3 into root alpha by beta option c root alpha by beta option d 1 by 2 root alpha by beta phase velocity and group velocity the equation i pay thonnallo phase velocity ennu parayunnathu omega by k aanu group velocity ennu parayunnathu d omega by dk aanu cheyyo ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കേലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടോ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന്നാൽ അതായത് ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് ഫേസ് വെലോസിറ്റിയും ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫേസ് വെലോസിറ്റിയും ഈക്വൽ ടു ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ കെ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേഗം ആൻസർ പറ ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അല്ലാത്തവര് തന്നെ ചെയ്യും
ओके आंसर इवे नमुक ओमेग कमिल रिलेशन तमेग कमिल रिलेशन तुम्हारे फेस वेलोसीटी ग्रूप वेलोसीटी कान चौदह ओके ओमेग ईक्वल टू रूट ऑफ आलफा के प्लस बीट के क्यूबालो Then face velocity on the bar is another. Face velocity on the bar is another. Omega by k is another. Face velocity on the bar is another. Omega by k is another, which is equal to root of alpha k plus beta k cube divided by k. Uh, group velocity on the bar is another. D omega by d k is another. This is this uh, derivative. Look at that. Root x in the derivative is another. 1 by 2 root x d by dx of root x എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 root x അല്ലെ 1 by 2 into alpha k plus beta k cube multiplied by നമ്മൾ ഇവിടെ x എടുത്തത് ഈ ടേം ആണ് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം alpha plus 3 beta k square ന്ന് എഴുതണം डिफ्रेंशन अवके नम ग्रूप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी किटी अब इनक्वेट ग्रूप फेस वेलोसिटी ईक्वल टू ग्रूप वेलोसिटी अोटिंगोट मल्टिप्ले आंसर एप्शन एंसर कवेशन या मी यामो अभी
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കട്ട് ആകുന്നുണ്ടോ ക്ലാരിറ്റി ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് റെസ്റ്റ് മാസ് എം നോട്ട് ഈസ് മൂവിംഗ് യൂണിഫോമിലി ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് മൂവിംഗ് യൂണിഫോമിലി ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി ബീറ്റാ സി ഓക്കെ വിത്ത് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി ബീറ്റാ സി എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് റെസ്റ്റ് മാസ് എം നോട്ട് ഈസ് മൂവിംഗ് യൂണിഫോമിലി ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി ബീറ്റാ സി വെയർ സി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ദ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ദ ഫേസ് വെലോസിറ്റി of the de broglie wave de broglie wave the phase velocity of the de broglie wave associated with the particle is adana chodya ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് റെസ്റ്റ് മാസ് എം നോട്ട് ഈസ് മൂവിങ് യൂണിഫോമിലി ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി ബീറ്റാ സി ഈ റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഗ്രൂ റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വ ആണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീറോയിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഓപ്ഷൻസ് തരാം ഓപ്ഷൻ എ ബീറ്റ സി ഓപ്ഷൻ സി സി ബൈ ബീറ്റ ഓപ്ഷൻ സി സി ഓപ്ഷൻ ഡി സി ബൈ ബീറ്റ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ദ്യുദീപ് മയക്കുന്നാണ് അയ്യേ ഗായത്ത് 
Gayatri K. May kuno lagi ya. Gayatri K. Oke, i problem aja sih ya. Hmm. Entah ada nama kita group atau steam, face atau steam, ada kandu beri kita malah. Anak lah. Group atau steam tak nampak. Nama kita ada equation sahaja. Equation saya tak kira. Group atau steam itu berapa? Ada d omega by d k. Face atau steam. इधर ना पारा इन्दर द ओमेगा के रिलेशन तेरी पर आना नमले ये प्रॉब्लम चाहिएगा लेंगे डिस्पर्शन रिलेशन इवड़ा नमक का इंगेने तो रिलेशन तान्ना टिल्ला बट नमक का ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी कंडोरी कैन मट्टर इक्वेशन गुड़ी आ रही है आप अदन दो बार ने एनर्जी E square equal to P square C square plus M naught square C power 4. C power 4. This is the relativistic particle in the energy equation. E square equal to P square C square plus M naught square C power 4. You know, cancer I. E is the same. That is the energy momentum that is the relation. Okey, ada entah kan? Dua dikian jauh ceri kena face fellows dia ana. Face fellows dia. Actually face fellows itu, ibu da, nengal orang ikari muda nokia. Option sila, allah am beta da time tu anda tanda. Beta da time. Beta da time, group fellows dia ada bandar perda ana. Ini nengal ke tanda ni kena option face fellows itu in terms of group fellows dia ana. Phase velocity in terms of group velocity. Dengan ini siapa? Phase velocity in terms of group velocity. Hmm. 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 Eh? Kita. Kita. Ya, sebenarnya. Nah, ini dia berdaya yang differentiate yang buat. Nah, ini, ah, apa ni? Ah, ini b by d. Timbal saya tu cedera bola itu differentiate itu kat mana p. Ah, angin, angin itu dari. Nah, ini dari differentiate. Ah, okay, nak nak. Nah, ini dari differentiate yang buat mana? Ah, nah, e square equal to P square C square plus. Nengal lah, semua orang differentiate itu muka. Answer itu kita ada baru ya. Nengal lah, bagaimana cai? Bagaimana kita muka? Differentiate itu. Ini dia. Nian two e d e yang ni dia equal to P na differentiate ini, tapi two p d p yang ni dalam C square itu baru ini constant dia. E term full constant dia. Differential C orang itu. Ini ni dia kau lakukan dah. Alangkah dengan kita hari yang mana boleh ingin ikut dia. B E by B P je dah lima. Awan ada differentiate itu ada. Alah, orang lagi E itu dia sila kita differentiate itu dah cepat kita tidak. Kita tuh kos mana berada dia. Berada differentiate itu ada. Ibu dia two E D E equal to two P D P C square constant ni ada. Ada tu time zero ipo. टूम टूम कटे दो ही इधर ना ना डी बाय डी पी है ना दा पी बाय ई सी स्क्वायर ने इट ले डी बाय डी पी इक्वल टू पी बाय ई सी स्क्वायर डी बाय डी पी अंदर पारा है ना दा ग्रुप वाले उस टी आना पी बाय ई अंदर पारा है ना दा वन बाय फेस वाले उस टी आना डेट इस ग्रुप वाले उस टी इक्वल टू सी स्क्वायर 
ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ സി എന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ബീറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി നല്ല എളുപ്പമുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റിയും ഫേസ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റിയും ഫേസ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം ഇ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വി പി എന്ന് എഴുതാം ഞാനിവിടെ മൊമെൻറ്റം വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡി ഇ ബൈ ഡി പി സെക്കൻഡ് ടേമിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ടൂൾ ചെയ്യണം വി പി പ്ലസ് പി ഡി വി ഡി വി പി ബൈ ഡി പി പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫേസ് വെലോസിറ്റി തരണം ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫേസ് വെലോസിറ്റി പ്ലസ് പി വേണ്ട അത് ചെയ്യണ്ട ഗ്രൂപ്പ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ചോദിച്ചാലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായല്ലോ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു പാർട്ടിക്കുലർ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്ര സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് ഒരു സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റം ഒരു ഒരു ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ബൗണ്ടറി ഇതാണ് ബൗണ്ടറി ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റഡി നടത്തും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഷോഡിൻജർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി സോൾവ് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം തന്നു ഒരു സിസ്റ്റം തന്നു നമ്മൾ വി സോൾവ് ഷോഡിൻജർ ഇക്വേഷൻ ഷോഡിൻജർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും ദെൻ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ tells the behavior of the system tells the behavior of system behavior of system okay appo namakku ivide oru oru box il oru particle thannekkuvana namakku corresponding schrodinger equation solve cheyanam annattu ee particle inde properties namakku parayanam adana nammude task നമ്മളെ മുഴുവൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ബട്ട് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറിയണം ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എച്ച് സൈ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലാണ് വേർ എച്ച് ഇസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആൻഡ് ഇ ഇസ് എനർജി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പ്ലസ് വി ആണ് പി മൊമെൻ്റ് ആണ് എം മാസ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് പീനെ 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 മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് ക്വാണ്ടം ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് മൊമെൻ്റം ആണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് മൊമെൻ്റം പീനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇത് ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും 
del square psi plus 2m by h cross square e minus v psi equal to 0. That is the Schrodinger equation. Del square psi plus 2m by h cross square e minus v psi equal to 0. This is a second order differential equation. If you think about the second order differential equation, how do you solve it? In that method, we have to solve a second order differential equation. This is the answer. That's why we have to learn this behavior. That's why we have to learn quantum mechanics. We have to learn quantum mechanics. We have to learn a problem. We have to learn a problem. आप प्रॉब्लम तीन है नमल शोर्डिंजर इक्वेशन लेक सब्सट्रूट ही हूँ शोर्डिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन ना तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन उड़ा प्योर मैथमेटिक्स आना ओके बेस्ड ऑन ई एंड वी आइंडिया का डिपेंडेंसी ना इंसर्ट ची द सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस संग्रहे पहल ये लाभ प्रॉब्लम तो लेने नमक का कंडर्टर हम पट्टू नहीं ला अब नम प्योरली मैथमेटिक्स आना सॉल्व ये नल्ले बाढ़ आए रखें चला के ऐसे लगे पार्टिकल ने बॉक्स नम बिल्ले बाढ़ नहीं ला अब तो ओर्डिनरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन आएगा पागल सॉल्व हो चाहिए बाद नमक का then we have measurable quantities. We have to measure the quantities of the system. We have to solve this equation. Okay. We have to solve the result of particle in the box. We have to solve the result of particle in the box. Particle in the one-dimensional box. We have to solve the box in the box. अधिन्य बाउंड्री लाला पोटेंशियल अंदर पराये ना दे इन्फिनिटी आय रीगेम अदा ये द निंगल डा पार्टिकल ने वेरी पार्टिकल ना क्लासिकल क्लासिकल सिस्टम आने गिल ये बाउंड्री विट्टे पार्टिकल ने पोवाम बदला क्वांटम सिस्टम आने गिल क्वांटम टैनलिंग अंदर पराने जो बिहेवियर उड़ी अंडा पार्टिकल पोगो � इवडे वाला पोटेंशियल इन्दु वाला इन्दु सीरो याना देन बाय सॉल्विंग शोर्डिंजर रिक्वेशन बाय सॉल्विंग नैन शोर्डिंजर रिक्वेशन उन्होंने सॉल्व यह पार्ने ये रुन्नी ला इन्हें उन्होंने सामे ला बाय सॉल्विंग शोर्डिंजर रिक्वेशन वी गेट वेव फंक्शन साइन साइन इक्वल टू रूट टू ब where n changes from 1, 2, 3, etc. n equal to 0 particle in a box is possible. What do you think? n equal to 0 is equal to this function 0. That is not a wave function. If there is no wave function, it is not a particle. n equal to 0 is not possible. Then what do you think? Energy n square pi square h cross square by 2 m l square இது வலரை எலுப்போம் அனுட்டோம் நீங்கள் சோடிஞ்சு இருக்கிறேன் சோல்வு இதா இங்கனை கிட்டும் வெல்லிய பாடம் நுயில்லா நமக்கத்து இன்னி சமையில்லாத் தொன்றானும் நான் இது மாத்ரம் பரையின்னது clear ஆனல்லோ இது இரண்டும் காணாதா விடிக்கினம் based on n equal to 1 நமக்கு first state கிட்டும் அல்லிங்கள் ground state கிட்டும் n equal to 2 ground state, first state, அல்லைங்கள் first excited state, n equal to 3, then அங்கன கிட்டு, அங்கன நமக்கு states கிட்டு, then அதின்ட energy உன்ன எடுதியா எங்கன கிட்டு, energy எடுதியால் எங்கன கிட்டு, அன்னா box தன்ன வருக்கியானா, box, இது ground state ஆனுன் விஜாரிக்கியா, ground state என்ன பரையின்னது n equal to 1 நான then sin நமுக்கு என்று கிட்டும் root 2 by l sin 
പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നുപോയി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബോക്സിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് സീറോ ടു എൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒരു സിമെട്രിക് ബോക്സും ഉണ്ട് അൺസിമെട്രിക് ബോക്സും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അൺസിമെട്രിക് ബോക്സ് ആണ് സിമെട്രിക് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അൺസിമെട്രിക് ബോക്സ് സിമെട്രിക് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മൈനസ് എൽ മൈനസ് എൽ ബൈ ടു ടു എൽ ബൈ ടു അതായത് ഒറിജിന് അപ്പറേ ഇപ്പറേ സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ബോക്സ് നമ്മളിവിടെ സിമെട്രി ഇല്ല അപ്പൊ അൺസിമെട്രിക് ബോക്സ് ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഇ നോട്ട് എന്നാണ് എടുക്കുക പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയറിനെ ഇ നോട്ട് എന്നാണ് എടുക്കുക ഇതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ പുറത്തേക്ക് പോവില്ല കേട്ടോ അകത്ത് കിടക്കും ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുക എന്നറിയോ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അതിന്റെ സെന്റർ ആയിരിക്കും എൽ ബൈ ടു അവിടെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും രണ്ട് ബൗണ്ടറിയിലും മിനിമം ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടും പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്രൗ ബൗണ്ടറിയിൽ കാണില്ല സെന്ററിൽ മാക്സിമം കാണും ഓക്കെ ദെൻ അത് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ ടു പൈ എക്സ് ബൈ എൽ അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇ നോട്ടിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയാൽ ഞാൻ ഇതിനെയാണ് കേട്ടോ ഇ നോട്ട് എന്ന് വിളിച്ചത് ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് എനർജിനെ ഇ നോട്ടിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയാൽ ഫോർ ഇ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും എൻ സ്ക്വയർ ഇ നോട്ട് ടു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ പോവും ഇതാണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഐഡിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയേക്കും ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി പാർട്ടിക്കിളിൻ ടു ഡി ബോക്സ് പാർട്ടിക്കിളിൻ ടു ഡി ബോക്സ് ഞാൻ ബോക്സ് ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ പാടാണ് ഞാൻ ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി ബോക്സ് ആവുമ്പം ഇതായിരിക്കും ടു ഡി ബോക്സ് അതായത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസും ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സിസും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചതിൽ എക്സ് ആക്സിസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സൈ എൻ ഓഫ് വൈ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ലെങ്ത്ത് സെയ് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ലെങ്ത് എല്ല് വൈ ആക്സിസിലുള്ള ലെങ്ത് എല്ല് ദെൻ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ എൻ പൈ വൈ ബൈ എൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതായത് രണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൈ ആക്സിസിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എൻ ഓഫ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് അൺസിമെട്രിക് ബോക്സ് ആണെങ്കിലേ എല്ലിന് പകരം ഓക്കെ ഒരു ഇൻഡ് ഇത് എഴുതി കഴിയട്ടെ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് അൺസിമെട്രിക് ബോക്സ് ആണ് അതായത് എക്സ് എക്സ് ലെങ്ത്ത് എയും വൈ ലെങ്ത്ത് ബിയും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക 
എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ആ ലെങ്ത് മാറും വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എനർജിയിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സിന്റെ താഴെ എയും വൈയുടെ താഴെ ബിയും വരും അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആണ് ഇത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ലെങ്ത് രണ്ടിന്റെ സെയിം ആണ് ലെങ്ത് രണ്ടിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ അല്ല കഴിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഇതൊന്നും വരയ്ക്കണം അതായത് ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ആണ് എക്സിനും വൈക്കും സീറോ എൻ എക്സിനും എൻ വൈക്കും സീറോ പോസിബിൾ അല്ല എൻ എക്സിനോ എവിടെ ഇതല്ലേ എവിടെയാ എവിടെയാ സ്ക്വയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ സോറി സോറി ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല സോറി ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല സ്ക്വയർ ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്കവിടെ തെറ്റിയതാണ് സോറി ആ ഓക്കെ ഇനി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീറോ സീറോ പോസിബിൾ അല്ല സീറോ സീറോ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആയി പോകും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടികൾ ഇല്ല സീറോ വണ്ണും പോസിബിൾ അല്ല വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആയി പോകും വൺ സീറോയും പോസിബിൾ അല്ല വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആയി പോകും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ആണ് ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ പൈ എക്സ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ എൽ സൈൻ ഫൈ വൈ ബൈ എൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി എന്ത് കിട്ടും എൻ എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുക എൻ വൈക്ക് വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളവർ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോ അപ്പൊ വൺ വൺ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ഒരു ഓർബിറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ ലോവർ എനർജി പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിൽ അടുത്ത എനർജി അങ്ങനെയല്ലേ അതായത് നമുക്ക് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുക്കാം വൺ 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 ടു ടു വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് വൺ സിക്സ് സെവൻ ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പിനേഷനിൽ ഏറ്റവും ലോവർ എനർജി ഏതിനാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും അടുത്ത എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അടുത്ത ലെവല് നിങ്ങൾ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താലും അടുത്ത എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഈ സ്ക്വയർ ബോക്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ടു വണ്ണിനും വൺ ടുവിനും ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ജനറസി ഡി ജനറസി ഡി ജനറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എനർജി സെയിം ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെയിം എനർജി അതാണ് ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം നിങ്ങളോട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡീജനറസി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ബോക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡീജനറസി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ആ ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ആണ് ഡീജനറസി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡീജനറസി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്
ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിക്കാലോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡി ജനറസി ഓഫ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡി ജനറസി ഓഫ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ പറയും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡി ജനറസി ഓഫ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡി ജനറസി ഓഫ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മള് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയണ്ടേ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എടുക്കുന്ന എന്തിന്റെ ബേസിലാ എനർജിയുടെ എനർജിയുടെ ബേസിൽ എനർജി വാല്യൂസിന്റെ ബേസിൽ അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ എൻ എക്സ് എൻ വൈ എന്നാണ് എൻ എക്സ് എൻ വൈ എന്നാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷനും വരാം അതിൽ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാലോ ഇതിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വന്നാലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആയി പോകും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടികൾ ഇല്ല ദെൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് വൺ 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 ഞാൻ ആദ്യം നയൺ നയൺ എടുത്തു എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ സിക്സ് വൺ ത്രീ ഫോർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം അതിൽ വൺ വണ്ണും എടുക്കാം ടു വണ്ണും എടുക്കാം വൺ ടു എടുക്കാം ത്രീ ത്രീ എടുക്കാം ത്രീ വൺ എടുക്കാം ത്രീ ടു എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷനിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷനാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി എന്ന് നോക്കുക അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ വണ്ണിനാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി വൺ വണ്ണിന്റെ എനർജി എത്രയാ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഞാനത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എം എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു വണ്ണിനും വൺ ടുവിനും ആണെന്ന് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ടുവിനും ടു വണ്ണിനും സെയിം എനർജി ആയിരിക്കും ആ എനർജി ലെവൽ ഒന്ന് പറയോ ആ എനർജി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ എനർജി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എൻഎക്സിന്റെ അടുത്ത് ടൂവും എൻ വൈ അടുത്ത് വണ്ണും ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിനെ ഈ നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഈ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് ഈ നോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഡി ജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു വണ്ണിനും വൺ ടുവിനും ഒരേപോലെ എനർജി കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി ജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ത്രീ ത്രീ എടുത്തു ആ ഓക്കെ ഞാൻ ത്രീ വൺ എടുത്തു ത്രീ വൺ എടുക്കുമ്പോ എനർജി എന്താ കിട്ടുക ടെൻ 
ടെൻ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുക അടിയിൽ ടു ഇല്ലല്ലോ അല്ല അടിയിൽ ടു ഇല്ലല്ലോ ഐ മീൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇല്ല െ അപ്പൊ ഇത് ഇത് തെറ്റല്ലേ ഞാൻ എഴുതിച്ചേക്കണേ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി എത്രയാ ആണോ ആരെങ്കിലും then 3 1 എടുത്താൽ 10 ബൈ 2 10 ബൈ 2 ഈ നോട്ട് എടുത്താൽ 10 ബൈ 2 ഈ നോട്ട് കേട്ടോ 2 2 എടുത്താലോ 2 2 ഈ നോട്ട് കേട്ടോ ഈ നോട്ട് ആ 8 ബൈ 2 ഈ നോട്ട് ആ 4 ഈ നോട്ട് ആ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അതൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ടെൻ ബൈ ടു ഈ നോട്ട് ആയിരിക്കുമോ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈ നോട്ട് ആയിരിക്കുമോ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈ നോട്ട് അല്ലേ ആ ഇത് ടു ടു ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ടു ടു ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്ക എടുത്തു നോക്കണം ഇതിനെക്കാട്ടിയും എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈ നോട്ടിനെക്കാട്ടിയും ചെറിയൊരു എനർജി കിട്ടിയാൽ അത് അതിന്റെ താഴ്ത്ത സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ എനർജി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ആണ് ഏറ്റവും ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ എനർജി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എനർജി ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എനർജി ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മളിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എനർജി ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സ് എൻ വൈ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് എടുക്കാം വൺ വൺ എടുക്കാം വൺ ടു എടുക്കാം ടു വൺ എടുക്കാം ത്രീ വൺ എടുക്കാം ടു ടു എടുക്കാം ത്രീ ടു എടുക്കാം ത്രീ ത്രീ എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനർജി കിട്ടും ഞാൻ വൺ വൺ എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എനർജി ഇ നോട്ട് ആണ് വൺ ടു എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എനർജി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇ നോട്ട് ആണ് ത്രീ വൺ എടുത്തപ്പോ ടു വൺ എടുക്കുമ്പോഴും ഫൈവ് ബൈ ടു ഇ നോട്ട് ആണ് ത്രീ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എനർജി ടെൻ ബൈ ടു ഇ നോട്ട് ആണ് ടു ടു എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എനർജി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇ നോട്ട് ആണ് ത്രീ ടു എടുക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന എനർജി ഏതാ നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു അല്ലേ എനിക്ക് തെറ്റി പോകുന്നുണ്ടേ ഒന്ന് പറയണേ ത്രീ ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു ആണ് ദെൻ 
നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഏറ്റവും ലോവർ എനർജി വൺ വൺ ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എനർജി ടു വണ്ണും വൺ ടുവിനും ഒരേ എനർജിയാണ് അതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഡബിൾ ഡീജനറേറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈ നോട്ടാണ് ദെൻ ടു 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 എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈ നോട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ത്രീ വൺ ആയിരിക്കും ത്രീ വൺ ആയിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ വൺ ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ത്രീ വണ്ണും വൺ ത്രീയും അതിൻ്റെ ഡീഞ്ചറൻസി ടു വ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ലോവർ എനർജി അടുത്ത എനർജി അങ്ങനെ എടുക്കെടുത്തെടുത്ത് പോവും ഇത് മനസ്സിലായോ ലിമിഷ ഓക്കെ ആ ഇത് മതി ഇത്ര മനസ്സിലായാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഞാനേ ഒരു എളുപ്പമാർഗം പറഞ്ഞു തരാം ടു ഡി സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ ഡി ജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു വൺ ട്രിപ്പിൾ ടു ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോകും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇത്ര സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് പറഞ്ഞത് വൺ ടു വൺ ട്രിപ്പിൾ ടു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡി ജനറസി ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ടു വൺ ട്രിപ്പിൾ ടു ഓർത്തിരുന്നു വൺ ടു വൺ ട്രിപ്പിൾ ടു ഡീജനറസിയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഡി ബോക്സ് അതും ക്യൂബിക് ബോക്സ് ആണ് ക്യൂബിക് അതായത് ഞാൻ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് സെയിം ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല സൈ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈ വൈ ഇൻറ്റു സൈ ഇസഡ് ആണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇ എൻ വൈ ഇ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇ എൻ വൈ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ എൻ എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡീജനറസി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡീജനറസി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ വൺ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ വൺ സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ത്രീ അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ വൺ സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ഓക്കെ ഡീജനറസി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരേ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരേ എനർജി ഉള്ള നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് എനർജി കിട്ടും അത് വൺ വൺ ടുവും വൺ ടു വണ്ണും ടു വൺ വണ്ണും ആണ് ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡീജനസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ഇതെടുത്തേ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് എടുത്തേ ഞാനിവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ലല്ലോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സെന്ററിലായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഈ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ അറിയോ പ്രോബിലിറ്റി ഇൻഡഗ്രൽ സൈ സ്റ്റാർ സൈ ഡിറ്റോ ആണ് ഇൻഡഗ്രൽ സൈ സ്റ്റാർ സൈ ഡിറ്റോ സൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക ഐഡ ഡേമുള്ളതൊക്കെ മൈനസ് ഐ ആക്കിയാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ 
ഓക്കെ അതാണ് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രോബിലിറ്റി വേണമെന്നില്ല ഇവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം പ്രോ പാർട്ടികൾ കാണാനുള്ള മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി എൽ ബൈ ടുവിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ടിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയും ഇതിൽ എന്താണെന്നറിയോ പ്രോബിലിറ്റി മിനിമം പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം അവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെയും സാധ്യത കുറവാണ് ഇവിടെയും സാധ്യത കുറവാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ആണ് ഇവിടെയും മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും ഫസ്റ്റ് എക്സൈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കൾ കാണാനുള്ള മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ഫോറിലും ത്രീ എൽ ബൈ ഫോറിലും ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സൈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇത് ടു എൽ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ല തെറ്റിപ്പോയി 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 ഇതാണ് എൽ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ടു എൽ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതെന്താ എൽ ബൈ ത്രീയുടെ ഹാഫ് എൽ ബൈ സിക്സ് ഇത് ത്രീ എൽ ബൈ സിക്സ് ഇത് ഫൈവ് എൽ ബൈ സിക്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സംഭവം പോകുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫാണ് സൈ സ്റ്റാർ സൈ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഇത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ചോദ്യം തരട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ മൈക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്താ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കളയുന്നതിനെ കാട്ടിയും നല്ലതല്ലേ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കത് സോ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയുമോ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ബട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടിയും നല്ലതല്ലേ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഹാ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടിക്കൾ എ പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഇൻ എ വൺ ഡി ബോക്സ് വൺ ഫൈൻഡ് ഇൻ എ വൺ ഡി ബോക്സ് വിത്ത് ഇം പെനട്രേറ്റബിൾ വാൾസ് ഇം പെനട്രേറ്റബിൾ വാൾസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ഇറ്റ്സ് എനർജി ഐക്കൺ വാല്യൂ ഈസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് എനർജി ഐക്കൺ വാല്യൂ ഈസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് this corresponding eigen function is a minus a plus a uh nan adoru karyam parnjotte idu symmetric potential aane pakshe wave function de graph ore pole irikum 
സിമെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വേഗം ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായാൽ ഇത് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ സിമെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല സിമെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെയാണ് സിമെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഗ്രാഫും അൺസിമെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഗ്രാഫും ഒക്കെയാണ് ഈ എനർജിയും ഒരേപോലെയാണ് കേട്ടോ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ചില ടേംസിൽ സൈൻ മാറി കോസ് വരും എല്ലാ ടേംസിലും ഒന്നും വരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ കോസ് ആയിരിക്കും സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഈവൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കോസ് ആയിരിക്കും ഓഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ സൈൻ ആയിരിക്കും അതാണ് സിമെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഈവൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് കോസ് ആയിരിക്കും ഓഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ആയിരിക്കും ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് അതിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യും മിനിമോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ് സെക്കൻഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സൈറ്റ് സെക്കൻഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഇതിന്റെ എനർജി ആണ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചേക്കുവാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഏതാന്ന് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സൈ വണ്ണിന്റെ എനർജിയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ വൺ ഇ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ വൺ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മൈക്ക് ഓഫ് ആയോ മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഇത്ര എളുപ്പമാണ് പ്രോബ്ലം വണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ പ്രോബ്ലം ഇത്ര എളുപ്പമാണ് ഒന്നുമില്ല ആ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈറ്റു ആണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ അത് സൈ വൺ ആണ് ഇത് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ അതായത് എന്നിന് ടു കൊടുക്കുമ്പം ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയോ എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് എപ്പോഴായിരുന്നു സീറോ ടു എൽ ബോക്സ് അതായത് ലെങ്ത് എൽ ഉള്ള ബോക്സ് ഇവിടെ ബോക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പ്രോബ്ലത്തിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയാണ് വരിക ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അ
ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇൻ ടു ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി എത്രയാ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇൻ ടു ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് എത്രയാണ് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പൈ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ടു എം ടു എം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ടു എ സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ടു ബൈ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ആ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തത് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ചിന്തിക്കുക അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് മാസ് എം ഈസ് confined in a two dimensional infinite square well potential is in a infinite square well potential of സൈഡ് എ എ പാർട്ടിക്കൾ ഓഫ് മാസ് എം ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഇൻ എ ടു ഡയമെൻഷൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സൈഡ് എ ദ എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഐഗൺ വാല്യൂ ഈസ് ദ എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ എം എ സ്ക്വയർ ഓ ഇത് കുറച്ച് പാടാണ് പാടൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ദ ഡി ജനറസി ഓപ്ഷൻ എ ണൺ ഡി ജനറസി നണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ഡി ജനറസി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണേ ഡി ജനറസി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡി ജനറസി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് അതായത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ നൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡി ജനറസി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ഫോൾഡ് ഡി ജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ടു ഫോൾഡ് എ ബി സി ത്രീ ഫോൾഡ് ഫോർ ഫോൾഡ് ചെയ്തോ ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരണം ഫാത്തിമ ഷാദിയ മയക്കുന്നോണാക്കിയ ഫാത്തിമ ഷാദിയ 
ഫാത്തിമ മൈക്ക് ഓഫ് ആയിക്കോളൂ ലാഗ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പാടായിരിക്കും മൈക്ക് ഓഫ് ആയിക്കോളൂ എല്ലാരും ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യും ഡെല്ല മൈക്ക് ഒന്നും ആണെങ്കിൽ ഡെല്ല ഇതങ്ങനെ ചെയ്യും ഗായത്രി പി എസ് മൈക്ക് ഒന്നാണ് ആയിക്കോ ഗായത്രി പി എസ് ആ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ടൂ ഡയമെൻഷന്റെ എനർജി എന്താ ഗായത്രി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഏത് കോ ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഫൈവും ഫൈവ് എടുത്താ പോരെ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ അത് കിട്ടുമോ സെവൻ വൺ ഓ ആ സെവൻ വൺ സെവൻ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ വൺ സെവൻ കിട്ടും ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടുമോ ഓ അത് പറഞ്ഞു തന്നാ കേട്ടോ ഞാനിത് ഞണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവായിരുന്നു എന്നല്ല ആൻസർ വേറെ കോമ്പിനേഷൻസിന് വേറെ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല വേറെ കോമ്പിനേഷൻ അത് കിട്ടുമോ കോമ്പിനേഷൻ വരില്ല ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇതും കിട്ടില്ല എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്തായാലും വരില്ല കാരണം അപ്പൊ തന്നെ ഓക്കെ വേറെ ഇതൊന്നും വരില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ത്രീ ഫോർ ഡി ജനറസി നമ്മളുടെ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ വൺ സെവൻ ആൻസർ ഇതാണേ ഈ പ്രവർത്തി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടല്ലോ ഇത് 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 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞണ്ണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും 
ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ അതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡിജനറസിന്റെ <laughs> 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 പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവലില് നിങ്ങൾക്ക് പല രീതി തരാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരാം ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവലിന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻഫിനിറ്റി അതർവൈസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഡി ബോക്സ് ആണ് വൺ ഡി ഇൻഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലാണ് ഇങ്ങനെ തന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി സീറോ മുതൽ എ വരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബാക്കിയുള്ളടുത്തെല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തരാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ എ ഫോർ എ വേവ് പിന്നെ medium for a wave in a medium the angular frequency the angular frequency omega and wave vector k are related by omega square equal to omega naught square plus c square k square the product of avan ezhudanda avu choichirikkunnathu bg into vp is vg into vp is option a 0.25 c square ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സി സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സി സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി സി സ്ക്വയർ നവ്യ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയ നവ്യ പ്രണവ് കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ആ അല്ല വേണ്ട അല്ല ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അത് മതി ഓക്കെ 
കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണോ ഇത് ഇതെന്താ ബാക്കി ആരും ടൈപ്പ് ചെയ്യാത്ത നിങ്ങൾ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അറിയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ബി ഒമേഗ ബൈ ഡി കെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ഒമേഗ ബൈ കെ ആ രണ്ടും എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കിട്ടും സി സ്ക്വയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല ഓ നിങ്ങളോട് അറിയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ ആ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാ ഫെർമിയോൺസ് ആണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഫെർമിയോൺസ് അതാണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിയാലോ ഒരു സ്റ്റേറ്റില് ഒരേപോലെയുള്ള സെയിം സ്പിൻസ് ഇരിക്കില്ല അതായത് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്നേഷൽ എന്ന് പറയാം ഇന്നേ സ്റ്റേറ്റ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫെർമിയോൺസ് ബൈ ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി ബൈ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ സ്പിൻ ആണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് മാക്സിമം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഈക്വൽ ടു ടു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്പിൻ ത്രീ ബൈ ടു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കാം എന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ത്രീ ഐഡന്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കൾസ് of spin half spin half and mass m mass m are moving in a one dimensional infinite potential well one dimension infinite potential well v of x a potential well in our define cheyunnundu v of x equal to zero or zero less than or equal to x less than or equal to a infinity otherwise ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോക്സിന്റെ ലെങ്ത് എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ദ എനർജി ഓഫ് ദ എനർജി ഓഫ് ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യന്റെ ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഡി ബോക്സിൽ മൂന്ന് ഫെർമിയോൺസ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിന്റെ ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 
നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡി ബോക്സിൽ മൂന്ന് ഫെർമിയോൺസ് ഓപ്ഷൻ എ ഞാനെ ഇ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ എം എ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തു പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ എം എ സ്ക്വയർ എനിക്ക് എല്ലാം എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇ നോട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഇ നോട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ഇ നോട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇ നോട്ട് ചെയ്തോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫുള്ള് ഞാൻ രാവിലെ ഇട്ടുന്ന റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഫുള്ള് കണ്ട് കണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഒന്ന് പറയുവോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറ അരുൺ അരുൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ആൻസർ ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വൺ ഡി ബോക്സിലാണ് അതിന്റെ ബോക്സിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എ സ്ക്വയർ ഇത് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എ സ്ക്വയർ ഇത് നയൻ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എ സ്ക്വയർ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് അറിയാലോ അരുൺ ആ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫെർമിയോൺസ് ആണ് ഫെർമിയോൺസ് സ്പിൻ ഹാഫ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര ഫെർമിയോൺസ് ഇരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഫെർമിയോൺസ് ആണോ ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഇരിക്കും വരണ്ണം ഇവിടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എനർജി എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എ സ്ക്വയർ ആൻസർ ആയി നാല് അഞ്ച് ആറ് സിക്സ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു ത്രീ ആയി ത്രീ ഇ നോട്ടല്ല ആൻസർ ഇ നോട്ട് ഞാൻ ഇതാ എടുത്തേക്കണം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അരുൺ അപ്പൊ രാവിലത്തെ റെക്കോർഡ് ഫുള്ള് കേട്ട ആരും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും കേട്ടവരുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ അതിനകത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓക്കെ നാളെ ചെയ്യാം ആ ചോദിച്ചോ അത് എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പോർഷൻ എടുത്തു എനിക്കറിയില്ല 
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എൻ ബോസോൺ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല ബോസോൺസ് ക്വസ്റ്റിൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു എൻ ബോസോൺസ് എൻ മൈനസ് വൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം അല്ലേ ബോസോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് പോലെ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഒന്നും ഇല്ല ബോസോൺസിന് മുഴുവൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്കൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് വൺ ഡി ബോക്സ് അതിന്റെ എനർജി ലെവല് ഇ നോട്ട് ഫോർ ഇ നോട്ട് നയൺ ഇ നോട്ട് നമുക്ക് Uh, in the number of ways in which an identical boson can be distributed in three different energy levels are marked okay 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 okay, okay. okay. number of ways alle adu yan cheyichittilla adu adu start cheyan ah okay sir okay adu yan cheyipika enikku adu nokkana മൂന്ന് ലെവൽസിൽ ഓക്കെ അത് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു തരാം അതായത് ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നാളെ പറഞ്ഞുതരാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ബോസോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് പോലെ ലോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പത്ത് ബോസോൺസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഡി ബോക്സും പത്ത് ബോസോൺസും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ ഡി ബോക്സും പത്ത് ബോസോൺസും ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ പത്ത് ഈ നോട്ടാണ് കാരണം ബോ ഒരു സ്റ്റേറ്റില് എത്ര ബോസോൺസ് കൊള്ളാം എന്നതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഒരു ലിമിറ്റ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ബോസോൺസ് കൊള്ളും നമ്മളുടെ പത്ത് ബോസോൺസും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ലോവർ എനർജി അപ്പോഴാണല്ലോ അപ്പൊ പത്ത് ഈ നോട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ആ ബോസോൺസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബോസോൺസിന് ഫെർമിയോൺസ് പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ രണ്ടു പേര് അങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മള് എനർജി കൂട്ടി ഇത് നമ്മൾ ചൂടാക്കി ഹീറ്റ് കൊടുത്തു ഹീറ്റ് കൊടുത്ത എന്ത് വെച്ച് സംഭവിക്കും ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ജമ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബോസോൺസ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യും ബട്ട് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഗ്രൗണ്ടിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യാം അത് സ്റ്റാറ്റി ആണ് സ്റ്റാറ്റി പറയണം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് എനിക്ക് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാസ് എം പിന്നെ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബോക്സ് of length L if each state if each state obtained from the solution which state obtained from the solution of the Schrodinger equation if each state obtained from the solution of the Schrodinger equation occupied by only 
one particle occupied by only one particle the minimum energy of the system is the minimum energy of the system is in units of h square by m l square is option a 2 option b pi by 2 option c 11 by 2 option d 25 by 2 avaru thannirikkunnathu in units of h square by m l square aane nammude sadharana energy parayunnathu n square pi square h cross square by 2 m l square alle h cross a h cross ne avare substitute cheyidu h cross enna h cross enna parayunnathu h by 2 pi aanu adu substitute cheyumbe endu kittum n square pi square h square by 2 m l square into h square and the remainder of uh, 4 pi square pi square and pi square cut to the bone that is n square by 8 into h square by m l square n square by 8 you can see that you can see that unit you can see that you can see that h cross on the other you can see that h and you can see that h and h cross number of relation and substitute the other Rather in terms of h, we have the energy in here. n square h square by 8m l square. This is the same thing we have to do with n square pi square h cross square by 2m l square. This is the same thing. h cross in here h by 2 pi. Okay. Let's do it. Alan and Alan Alan Delna. Gayatri K. Asa. Jangan ini cium. Ini berapa? 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 Minimum energy value. Alah, satu constraint pernah terdengar. Satu state itu satu partikel yang berjodoh. Each state obtained from the solution of the Schrodinger equation occupied by only one particle. One particle. Nampak different states ada. One, 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 two, one, two, two, one atau satu lagi. Okay. 1, 2, 2, 1, but state down. So, the particle, particle, 1, 2, you can, 2, 1, you can. 10 state down. I mean, 2 energy states are another. That is, you can do 2 states on the top. That is, you can do degeneracy on the states, 2 states are another. Now, particle is psi 1, 1, other particle are another. 
സൈ വൺ ടു വേറൊരു പാർട്ടിക്കിളും സൈ ടു വൺ മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിളും ആണ് രണ്ടിന്റെയും എനർജി സെയിം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റായി ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനർജി ലെവൽസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ വണ്ണും സോറി വൺ ടുവും ടു വണ്ണും ഒറ്റ എനർജി ലെവൽ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സൈ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും സൈ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും രണ്ട് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ സൈ ടു ടു നമുക്ക് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് ഇതിവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ ഒന്ന് ചോദിക്കോ നമ്മള് നമ്മള് ടു വണ്ണിനെയും വൺ ടുവിനെയും ഒരൊറ്റ എനർജി ലെവൽ ആക്കി വരച്ചാലും അത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ ആൻസർ എന്താ ഇതെന്ത് കിട്ടും ഇതെന്ത് കിട്ടും ഇതെന്ത് കിട്ടും ഇതെന്ത് കിട്ടും ഇത് എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് ക്രോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ വൺ വരുമ്പം ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ ഇതിനെ രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് സാധനമുണ്ട് അപ്പം ടു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഫൈവ് ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് പൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് നിൽക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ക്ലാസ്